conversaba con un pastor que me dice que a veces se sentía confundido él mismo, preparaba. Me decía a mí que preparar sermón es como cocinar el alimento espiritual para su gente. En eso tiene razón. Y pues la confusión que él tenía, me decía, es porque durante la semana o los dos días anteriores, él preparaba el mensaje, la, el alimento espiritual, y entonces es como cocinar, dice. Y a veces cocinaba bastante. No sé a qué se refería con cocinar bastante, pero preparaba, digamos, un gran mensaje. Y pues resulta que llegaba el domingo y habían tres personas. Y digo, si eso, dígamelo a mí, si es que hay bastante comida, mientras menos gente, más me toca. Así que... <risa> Eso, eso es lo bueno, así que yo no tengo ese problema. Uh, mientras menos gente, más nos toca, ¿verdad? Ok, si tienen sus Biblias, uh, abran en el último capítulo de Mateo. Vamos a leer una pequeña porción y vamos a ver cuál es nuestra obligación. Mateo, capítulo 28... Versículos 16 en adelante, las últimas palabras de Jesucristo antes de ascender. Y eso es lo interesante, es su último mandamiento, un requerimiento para los cristianos. La única obligación que tenemos Esa es la verdad, es la única obligación que tiene el cristiano. Porque de acuerdo a los evangelios, ni siquiera el hecho de ser buen hombre, buena mujer, de portarse bien, no es una obligación. Vamos a entender mejor de lo que se trata los evangelios en un análisis corto. Um, sí, será un mensaje más o menos corto, hasta las seis nomás. Ok, pongámonos de pies y vamos a leer. Mateo 28, es del versículo 16 en adelante hasta el final. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado que fueren. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos y a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Gracias Dios por esta gran oferta. Gracias Señor por tu presencia esta tarde. Gracias porque tú estás en nosotros, tú vives en nosotros, oh Dios. Y estamos eternamente agradecidos. Ayúdanos Señor a entender tu palabra. Que sean tus palabras que lleguen al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A través de los años, yo sé que hay mucha gente aquí que ha leído los evangelios, específicamente los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y pues quisiera hacer notar algo que se encuentra en los evangelios. Debemos entender cuando leemos quiénes escuchaban, quiénes le seguían. Y nosotros vemos que cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que cuando Jesús hablaba, ¿verdad? la gente, no todos respondían. Bien se puede distinguir en los evangelios Bien se puede distinguir tres tipos de gentes, 
tres tipos de oyentes y por qué no decirlo, tres tipos de discípulos. Discípulos en aquel entonces eran todos aquellos quienes le seguían, ¿verdad? Y hoy día somos discípulos porque le seguimos. No es lo mismo discípulo que apóstol. El apóstol es ya un discípulo que es enviado por Dios. Pues había muchos discípulos, muchos le siguieron, muchos le escuchaban, pero vemos que hay tres tipos de gentes, tres tipos de discípulos. Primer grupo, gente que escuchaba con atención, luego se olvidaba. Ah, eran curiosos, eran como ir al circo ah, para ver qué es lo que Jesús hacía. Jesús mismo se dirigió a este grupo de gente y les dijo, ustedes me siguen solo por los panes y los peces. Y eso era la verdad. El segundo grupo, gente que escuchaba con atención y se convencían se convencieron de lo que escucharon, pero de ahí no pasó. El tercer grupo, gente que escuchaba con atención y luego de escuchar, no solamente que se convencieron, creyeron por lo tanto, sino que hicieron un compromiso con Dios y decidieron obedecer, hacer lo que Jesús dijo que hicieran y básicamente qué es eso es por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es el último mandato, el último mandamiento que Jesús dice a sus discípulos, o sea, a ellos, a nosotros, a través del tiempo, a la iglesia. Y encierra una gran promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy en día podemos decir que hay exactamente los tres mismos grupos de gentes, los tres mismos tipos de gentes, los tres mismos grupos de discípulos, ¿verdad? Hay muchos que escuchan con atención el mensaje, las clases de estudios bíblicos y pues uh, luego se olvidan porque aplicar lo que acaban de aprender demanda esfuerzo, demanda tiempo y pues es más fácil olvidarlo. El segundo grupo, también hay gente que escucha con atención, se convence, cree, hay muchos creyentes que saben y conocen la verdad y encuentran sentido a lo que escucharon. Y pues hacen algo para Dios únicamente cuando se emocionan. La mayor parte del tiempo lo hacen no para Dios, lo hacen para ellos mismos. ¿A qué, a, qué, ¿A qué me refiero? Cuando la gente se emociona, entonces habla de Dios. La mayor parte del tiempo no están convencidos ellos mismos. Pero hay un tercer grupo hoy en día. Es el menor, es el más pequeño de los grupos. Este grupo es real, trabaja, evangeliza, defiende el evangelio. Son discípulos que hacen discípulos, por lo tanto están obedeciendo. No solo escucharon, no solo están convencidos, sino que viven, son reales. El pequeño grupo es el tercero. Déjenme darles un ejemplo. En una iglesia, una hermana de la iglesia que siempre atendía a la iglesia, salía y bajando las gradas llegaba alguien, llegaba así de atrasado, 
llegando al final, él pregunta, hermana, hermana, ya se acabó el mensaje. Y la hermana que bajaba las gradas con apuro le dice, no, hermano, recién voy a empezar a vivirlo. De eso se trata. Dije la semana pasada o la antepasada, igual, ¿qué hacemos con lo que escuchamos, con lo que aprendemos? Me pregunto yo, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Verdad? Los tres tipos de gentes escuchan el mismo mensaje. Solo un grupo, y es el más pequeño, responde. ¿Qué es lo que sucede? ¿Verdad? Entonces, pensando, digo yo, ¿será posible que hay un culpable? ¿Será que los dos primeros grupos fueron mal informados? ¿Será que los dos primeros grupos escucharon falsa doctrina, atendieron a iglesias donde que no aprendieron nadie, o alguien les ha dicho a ellos que no tienen que hacer nada. Sí, sigo pensando, ¿será que hay un culpable? Y hoy día hay muchas malas enseñanzas, han cambiado la doctrina, hoy hay religiosidad, no hay una experiencia con Cristo. Escuchaba a alguien inclusive predicar y decían que a unos les toma años de años de años para llegar a concientizar lo que es ser un cristiano. Y yo me pregunto, Tal vez para decidir y servir y hacer algo grande por Dios le puede tomar tiempo, pero darse cuenta, concientizar cuál es el trabajo de un cristiano, ¿cómo puede tomar años? Y yo escuchaba a alguien que predicaba y decía, está en la Biblia. Así que desde aquel entonces empecé a buscar y no encuentro. Encuentro un ejemplo grande en Hechos 9, la transformación que tuvo Pablo. Tuvo un encuentro con Jesucristo y a los pocos días estuvo predicando. A los pocos días estuvo sirviendo. No le tomó años, le tomó días. Y pues, ¿cómo podemos predicar? Que toma 30, 40 años servir a Dios luego de que se ha convertido. El que nace de nuevo, es cierto, debe crecer, pero no puede tomarle años crecer para empezar a servir a Dios. Ah, aún mientras buscamos quién es el culpable de los primeros dos grupos, ya que escuchan el mensaje, el mismo mensaje, los tres grupos escuchan el mismo mensaje, pero los dos primeros no hacen nada buscando el culpable, digo yo. Aunque buscáramos profundamente y encontráramos a quién culpar, eso sería muy humano, no sería real, porque la Biblia enseña también, ¿verdad?, que es asunto individual la salvación. Cada individuo es responsable de su salvación. No es la iglesia, no es el pastor, no son los profesores de los estudios bíblicos. Hay gente que dice, yo quiero edificarme lo más rápido posible, voy a ir a la iglesia tal o cual. También hay preferencias en quién, a quién se le escucha. Hay gente que va a una iglesia y de pronto el pastor fallece o hay una discusión y se cambia de pastor. Gente, más de la mitad desaparece. ¿A quién están siguiendo? ¿A Jesucristo o al pastor? En iglesias donde hay dos, tres pastores, por la cantidad de gente, 
chequean primero quién predica este domingo. Y dicen, no, si es tal y cual, yo no voy. Voy el próximo domingo. A mí me gusta lo que él predica. ¿A quién escuchamos? ¿Qué es lo que queremos escuchar? ¿Por qué buscamos preferencias? ¿Verdad? Es cierto. Hay muchos errores en la iglesia. La iglesia, a través de todos estos años, desde su creación con Jesucristo, ha cometido muchos errores. Pero cada persona es responsable de su propia salvación. No es el pastor, no es la congregación. Da igual una congregación pequeña o una congregación grande. Más bien, yo sugiero, eviten una congregación grande. Es mucho más gente, mucho más problemas. Así que, yo les digo, no hay otra manera de asegurarse de su salvación que usted mismo compare, verifique lo que escucha. Eso demanda acción. ¿Verdad? Lo que usted escucha en un sermón, haga apuntes, llegue a casa, revise, lea nuevamente los versículos. Todos tienen acceso a la Biblia. Usted no va a llegar al día del juicio final y decirle a Dios, así me enseñaron, yo no sabía, así me dijeron. No, no va a haber excusa que valga y pues tampoco va a poder reclamarle a Dios. Fui a una iglesia por 30 años y ahora tú me dices que no me conoces, apártate de mí. Eso leemos en Mateo 7.21. No podemos, no va a servir, ninguna excusa va a servir delante de Dios. Usted es responsable de responder a Dios, de servir a Dios. No la congregación, no los programas que tenga esta iglesia, no porque tenga más uh, buses, automóviles a disposición, no porque tenga grandes pantallas de televisión. Es usted el responsable de su salvación. No, y escuchen, esta es una gran verdad. No es lo que usted escucha lo que le salva. No. Mucha gente piensa así. No es el que predica el que le salva. ¿A qué me refiero? Mucha gente dice, en esta iglesia solo del Antiguo Testamento predican, o en otra solo del Nuevo Testamento predican. No, yo no quiero escuchar eso, yo quiero escuchar variado. Eso no le salva. Otros dicen, el pastor de acá, a esa iglesia voy a ir porque es un pastor de nombre, es conocido, sale en la televisión, sale en las películas, a esa iglesia quiero ir. Eso no le salva. Puede ser el más elocuente, el que tiene mayor conocimiento. Y escucharle a él no le salva. Esa es una gran verdad. ¿Cómo sustentarla? Solo piensen en esto. En el Antiguo Testamento, gente le escuchó a Jesucristo. O sea que gente le escuchó a Dios en persona predicar. Sin embargo, no creyeron. No se salvaron. Ahí está Judas. Ahí están los fariseos. No es a quien escucha lo que le salva, ni tampoco lo que escucha lo que le salva. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que debemos buscar entonces? Todos tenemos acceso a la Biblia. Escucha un mensaje verifique lo que acaba de escuchar, verifique, compare, si tiene alguna duda, pregunte. Lo básico, lo que le salva a la persona luego de escuchar es poner en práctica, es, como dice Jesucristo, hacer discípulos, el discípulo Hace discípulos, se multiplica y esa es nuestra única tarea. 
Dios da a escoger. Usted puede hacer caso, usted puede obedecer, usted puede odiarle a Él, usted puede amarle a Él. Lo que no puede fallarle una vez que pone su mano en el arado es mirar para atrás y desobedecer. A través de la historia se ha predicado el Evangelio y es la verdad. El Evangelio es la verdad. Ya deberíamos, se ha puesto a pensar que con tanto cristiano ya deberíamos haber evangelizado al mundo entero. Pero no es así. Hay religiones que no predican la verdad y que tienen menos tiempo que el, el, evangel, que el evangelismo, que, los, que el cristianismo. Menos tiempo. Y han reclutado más gente que los cristianos. El Islam apareció en el siglo XVI y tiene los mismos, si no más, adeptos que el cristianismo. Con nosotros empezó el cristianismo, con Jesucristo, más de dos mil años. Y hay millones de budistas, islamistas y de otras religiones que trabajan más duro que nosotros. ¿Cómo puede ser posible si nosotros tenemos la verdad, si nosotros predicamos la verdad? Es cierto, como dije antes, la iglesia ha cometido muchos errores, pero está en el oyente confirmar lo que escucha hoy en día. No confíe su salvación a nadie. Trabaje y mantenga sus salvación usted mismo he querido yo en esta, en esta tarde verdad hacer un llamado a la conciencia a su corazón que haga un análisis de su vida cristiana y que piense a cuál de los tres grupos pertenece Sí, es hora de que uh, poniendo como decimos en mi país la mano en el pecho nos pongamos a pensar a cuál de los tres grupos pertenecemos. Solo escucha y luego de una hora ya se ha olvidado todo. O solo escucha, está convencido, convencida, cree que está tan ocupada o tan ocupado persiguiendo una mejor vida que no le queda tiempo para Dios, para obedecer la verdad. Dice amar al prójimo, pero no lo representa. A mucha gente que dice, no, a mí qué me importa que aquel o aquello se vaya al infierno. Yo voy a ir al cielo. Eso es no amar al prójimo. Y lo que Dios pide es que amemos al prójimo. No hacer nada por el prójimo, por el vecino, por la familia, por los que necesitan. Es pensar así. Es no importar si ellos se van al infierno. Decirles que todo está bien es decirles que se irán al infierno. Porque no todo está bien. Tienen que abrir su boca y propagar el Evangelio. Es muy posible. Es más... Pensando así, es muy posible que muchos que piensan así y que se ocupan lo menos posible de su prójimo sean los primeros yendo al infierno. Eso es algo que tenemos que cuidar. O oh, en realidad es parte del tercer grupo. Escucha, se ha convencido y ahora obedece. Aprovecha cada oportunidad que tiene para dar buen testimonio, sin temor, porque está seguro, segura, a dónde va a ir cuando muere. Hay muchos cristianos hoy en día que todavía dudan a dónde van a ir cuando mueran. Otros están supuestamente convencidos que irán al cielo. Pero se van a presentar delante de Dios el día del juicio final y ¿qué van a decir? 
fui engañado. Me engañaron. Me hicieron pensar que iría al cielo. Y mucha gente va a estar en esa posición. Tenemos que asegurarnos a dónde vamos a ir. Y para eso hay varios requisitos. La Biblia no habla mucho de los dos primeros grupos. Solo nos hace notar, leyendo los evangelios, gente que escuchaba a Jesucristo, los mensajes de Juan el Bautista, nos hace notar que gente que escuchaba, luego se olvidaba. Estaban ahí escuchando y viendo qué es lo que Jesús hacía, a quién sanaba. Era como ir al circo y a ver si hacía más panes y multiplicaba más peces. Los otros escuchaban, creían, le seguían, pero no tenían tiempo para servir. Y el tercer grupo, el más pequeño, es el único que empezó a trabajar. Y gracias a ellos nosotros estamos aquí. Como digo, la Biblia no habla mucho acerca de los primeros dos grupos. Pero sí nos dice que serán echados en el lago de fuego los dos primeros grupos. Por eso yo le pido que esta tarde piense... ¿A cuál de estos grupos usted piensa que pertenece? Escucha, se olvida. Escucha, pero no tiene tiempo. O escucha y quiere que todo el mundo lo sepa. Así de sencillo es. La Biblia dice que los dos primeros grupos irán y serán echados al lago de fuego. Ahí será el crujir de dientes, separados de Dios por la eternidad, con remordimientos pensando por qué no hicimos caso, por qué no obedecimos. En el infierno tendrán sus mentes intactas, con pleno conocimiento. Es puro sufrimiento, es puro castigo. El sufrimiento será tal y no será estar en el infierno, la Biblia dice, no será como un sueño. Nadie. Nadie se desmayará, todo el mundo estará consciente, estarán llenos de resentimiento, dice la Biblia. Todos estarán conscientes todo el tiempo sufriendo. Por el contrario, hay gente que piensa que irá al cielo sencillamente porque moralmente son buenas personas. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice que no, no es suficiente ser una buena persona. Sabemos bien los requisitos. Así que quiero que piense a cuál de los tres grupos usted pertenece. Hoy se puede cambiar de grupo si ha estado. No tiene que decírmelo a mí, no tiene que decir a nadie. Dios sabe en qué grupo está. Dios sabe exactamente a cuál de los tres grupos usted pertenece. pertenece. Se puede cambiar y es tan fácil como cambiarse de puesto. Solamente tiene que hacer un compromiso con Dios y empezar a obedecer. Esa es la clave. Quiero leerles nuevamente lo que el Señor Jesucristo dijo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe? El hecho de hacer discípulos demanda abrir la boca, demanda a hablar del Evangelio, a hablar de Jesús. Pero hay algo que la gente se impide y es a bautizar. ¿Sabían ustedes que no tienen que ser ordenados, que no tienen que ser estudiados para bautizar? ¿Sabían ustedes que cada uno de ustedes puede bautizar a alguien? ¿Quién lo dice? ¿Quién manda? 
el Señor Jesucristo. No tiene que tener la orden del concilio, no tiene que tener la orden del pastor. Ya tiene la orden de Jesucristo. Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que si algo lo detenía a usted, pensando que si hay alguien que quiere bautizarse, voy a llevarlo a la iglesia para que el pastor le bautice, es que no quiere hacerlo usted. El Señor Jesús dice, porque todo el poder me es dado a mí en el cielo y en la tierra, yo les digo a ustedes, id y haced discípulos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer eso es obedecer a Dios. Ese es el tercer grupo. Así que vamos a dedicar unos momentitos para orar. Usted sabrá si decide cambiarse de grupo o quedarse en el grupo que está. No tiene que decir a nadie. Dios sabe qué es lo que usted hace. Dios sabe a qué grupo usted pertenece. Pero es hora de que cambiemos de grupo si es que en realidad queremos llegar a la presencia del Señor. Voy a parar ahí. Quiero que ahí sentados donde que estamos, nada más se mantenga en oración y que piense bien y analice su vida de cristiano o de cristiana y que pues si tiene que cambiarse de grupo, cámbiese hoy en día lo más rápido posible. Así que mantengámonos en oración, analice su vida y pues si quiere puede pasar al frente. Vamos a orar después todos juntos para cerrar. Es que escucha un sermón, una enseñanza y a la hora ya no se recuerda. O es que escucha un sermón o una enseñanza, pero no tiene tiempo para Dios. O escucha un sermón y una enseñanza o lo que lee en la Biblia y empieza a vivirlo. ¿Cuál de los tres grupos quiere estar. Esto es algo serio, es entre usted y Dios. No tiene que decir a nadie en cuál ha estado por largo tiempo. Pero quiero que se lo diga a Dios. Pongámonos de pies. Nuestro Dios y amado Padre, te damos gracias, Señor. Porque tú nos das nuevas oportunidades todo el tiempo. Te damos gracias, Señor, de que podemos analizar nuestra vida y pedirte ayuda. Es muy posible que te hayamos estado fallando. 
Pero no queremos estar en ese grupo que cuando lleguemos a donde ti y tú nos digas, no os conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Quítanos de la mente el hecho de que muchas cosas que hacemos, pensamos que lo hacemos por ti. Ayúdanos a ser reales. Queremos escuchar tu palabra y empezar a vivirla. Perdónanos si hemos estado haciendo mal. Pero buscamos estar en tu presencia hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.